so we are just connecting to facebook and other places be with me i am putting it on recording such a important talk must be documented ओके, सो नो हियर वी आर दोस्तों मैं हूं पुनीत भटनागर आपका दोस्त आपका होस्ट और आज मेरे साथ हैं संजय सैनी जो ए आई की दुनिया में माना हुआ नाम है एक एंटरप्रेनर है अवार्ड विनिंग एंटरप्रेनर है इनकी एप्लीकेशंस को अवार्ड्स मिले हैं और सबसे बड़ी बात हमारे गिरसु के दोस्त <laughs> तो संजय तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है Thank बहुत you. बहुत स्वागत ग्रेट ग्रेट टू बी हियर एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द कॉन्वर्जेशन ग्रेट 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 सो दोस्तों संजय मल्टी टैलेंटेड और संजय के बारे में हम काफी वक्त से जानते हैं कई बार इनकी चर्चाएं बहुत सारे ग्रुप्स में हुई है इनके इतने सारे डायमेंशन हैं कि कहां से बात शुरू की जाए ये सोचने के लिए मुझे पूरा प्लान बनाना पड़ा क्योंकि जनरली मुझे पता होता है कि मैं कहां से शुरू करूंगा और कहां तक हमारी यात्रा जाएगी पर संजय एक एंटरप्रेनर है संजय AIML में काम करते हैं और वो बहुत कटिंग एच टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और खुद के एप्लीकेशंस उनके हैं प्लस वो एंटरप्रेनरशिप के बारे में बहुत आई शुड से ही पैशनेट इज पैशनेट एंड आज हम उनसे उसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे इसके अलावा जब मैंने संजय से गेसु संवाद के सिलसिले में बात करनी शुरू की तब मुझे कुछ और भी बातें पता चली एंड इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि जिंदगी के बारे में करियर के बारे में उनका अपना एक सोच है और मुझे लगता है कि आज मेरे साथ बने रहिए संजय के साथ बने रहिए आपको सोचने के कुछ नए तरीके मिलेंगे आपको सोचने के कुछ नए रिफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे पिछले सप्ताह हमने अजय पतिक से बात की थी और जिसमें ये बात हुई थी कि पूरे गैसू के लोग किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं कैसे अजय पथिक की यात्रा शुरू हुई पोस्ट कार्ड से दोस्तों वो पोस्ट कार्ड की यात्रा आज ए आई तक पहुंची आज चैट जीपीटी का जमाना है और मिड जर्नी जो है वो पलक झपकते ही आपके ऑर्डर पे नई नई तस्वीर खड़ी कर देता है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक एक्सपर्ट के साथ जिनका एक ह्यूमन साइड है और गेसु का एक दोस्ताना साइड है तो पलक झपकते आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन मैं वादा करता हूं कि शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहिए आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी तो संजय एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है और आईटी की दुनिया, दुनिया में गैसु के बहुत लोग हैं मतलब आप ये देखिए कि फेसबुक हो लिंकड हो कोई भी कंपनी हो उसमें हमारे गेसू के दोस्त पाए जाते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल सर बिल्कुल है ना कई लोग हैं इसलिए मैं आज आज ये बात करना चाहता हूं कि एआई किस तरह से हम यूज कर सकते हैं न सिर्फ आईटी के दोस्त मैं यहाँ पे ये जोड़ देना चाहता हूँ बल्कि जो लोग ए से नहीं जुड़े हैं जो अभी इसके कटिंग एज रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी पता चले कि ए का क्या रोल हमारी जिंदगी और करियर में होता है ठीक है तो दोस्तों बात शुरू से ही शुरू करते हैं कहा चले संजय कहा पीछे चले लेट्स गो बैक बताओ कॉलेज तक जाते हैं सर उसके पहले सो आई आई सॉरी छोटा सा छोटा सा हमको इंट्रोडक्शन ये पता हो कि कॉलेज के पहले तुम कहाँ थे बचपन कहाँ बीता थोड़ा सा हमको पता रहे 
हाँ सर सो आई वॉज बॉर्न मतलब मैं बूंदी में बूंदी है राजस्थान में सो so, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ था और वहाँ से राउत भाटा जो कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है तो मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ पे थी और सो so, मेरा जो एक सिस्टम बना हुआ है कि आई वॉज ऑलवेज इन सेंट्रल स्कूल मतलब कहीं कहीं ना कहीं सी बी चला ही चलता ही रहा हाँ, हाँ, हाँ. हाँ तो मैं राउत भाटा में रहा सेवेंथ ग्रेड तक फिर वहां से मैं बॉम्बे आ गया पापा का ट्रांसफर हुआ और बॉम्बे में फिर अनु शक्ति नगर में रहा जहाँ पे मैंने स्कूलिंग की वहाँ पे फिर वापस उनका ट्रांसफर राउत भाटा में हुआ तो मैंने फिर एट टू ट्वेल्थ क्लास मैंने राउत भाटा में किया और बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज रहा कि बॉम्बे से आप जब आते हो तो राजस्थान में तो हिंदी भी ज्यादा पढ़ाई होती है सर बात सच 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 है 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 स्कूल तो और और ऐसे भी मुंबई से राउत भाटा जैसी छोटी जगह पे जाना इट्स लाइक अ कल्चर शॉक बिल्कुल सर बिल्कुल डिफरेंट नाइन्थ ग्रेड में मैं बिल्कुल टाइट आई फेस हो गया था फिर थोड़ा सा रिकवर किया टेंथ इलेवेंथ में फिर ट्वेल्थ में आई एक्चुअली वॉज स्टूड टॉप फाइव में आ गया था तो देन फिर फिर अपना वो होता है कि पीटी देते हैं उसके बाद तो मैंने राजस्थान पीटी दी एमपी पीटी दी पापा का ये बताओ हाँ ये बताओ कि तुम एमपी पीटी कैसे दी अगर तुम राउत भाटा में तो पापा का ट्रांसफर फिर फादर का ट्रांसफर आर आर कैट अब तो हमारे आर आर कैट के बड़े मशहूर लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ में पॉल हैं एंड अग्रवाल जी हैं सो देर लॉट ऑफ पीपल देयर नाउ बट उस टाइम पे यू नो ही कॉट ट्रांसफर तो मैं एटी 87 में पापा का ट्रांसफर हुआ और सो आई कुड यू नो अप्लाई फॉर मध्य प्रदेश पीटी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिसाइल इफ इट इज देयर यू कैन अपीयर फॉर दैट तो अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट इनटू राजस्थान पी पीटी एक मार्क कम रहा वहां पे तो एक मार्क था या पांच कोई फर्क नहीं पड़ता बट एट दिस पॉइंट वो हुआ नहीं फिर एमपी पीटी दिया एमपी में वहां पे फिर भोपाल गए तो उन्होंने बोला भाई उज्जैन जाना है तो उसमें दो तीन ऑप्शंस थे आ, और मतलब ज्यादा लोग तो अपने को बोलते हैं कि भाई मैकेनिकल लेवल ग्रीन ब्रांच है तो वो पकड़ना चाहिए बट एक्चुअली आई गॉट इनटू केमिकल इंजीनियरिंग इन द फर्स्ट ईयर और फिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया सर तो केमिकल तुम्हारे 92 बैच है 92 बैच है 88 टू 92 88 में जॉइन किया 92 में पास आउट इसीलिए क्योंकि हमारे वक्त ब्रांच 2 साल के बाद में अलॉट होती थी हां सर हां तो तुम्हारे वक्त में वो शुरू में दी जाती थी हाँ तो केमिकल दे दी थी और फिर उसके बाद तो आई आई वाज अ डे स्कॉलर मैं रोज इंदौर से मतलब कैट कॉलोनी से राजेंद्र नगर राजेंद्र नगर से उज्जैन बस पकड़ के आता था और इसमें मतलब हमारे सब 92 बैच के जो इंदौर के दोस्त लोगों से साथ में बस वही था यू नो गाड़ी पकड़ के और ट्रक पकड़ के वापिस आना तो हमारा जर्नी जो सबका कॉमन रहता है मेरे ख्याल से उज्जैन इंदौर का तो दैट वॉज दैट हाँ वो ऊपर एक ऐसा अनुभव है जो दूसरे लोगों को नहीं मिलता शायद नहीं सर वो वो इंदौर उज्जैन का एक्सपीरियंस सर वो अलग नहीं मतलब बिना टिकट ट्रेन में जाना और ट्रक में वापस आना इज इज दैट एक्सपीरियंस ओके तो मैकेनिक तो बेसिकली इंजीनियरिंग में मैं सर फुद्दू ही था मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को मैकेनिकल में कैसे पास किया मुझे ही पता है रोते धोते बट टुवर्ड्स द एंड इन नहीं तो पहले केमिकल में थे फिर बाद में मैकेनिकल में आए हां मैकेनिकल में तो मतलब जितने एटीकेटी जो अब तो एटीकेटी बोलते हैं उस जमाने में मतलब तो सब करके निकला हूं मैं तो बट व्हाट हैपेंड इज बाय द टाइम थर्ड ईयर केम इन फिर लगा कि अब कुछ करना चाहिए अब पास होना बहुत जरूरी है तो और लकीली अपना स्कोर्स भी लास्ट थर्ड और फोर्थ ईयर का ही होता है तो बेसिकली एंड देन देयर वाज सम गुड प्रोफेसर्स देयर अपनी बात हुई थी मेटल साइंसेस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट यू नो तो बिकॉज़ ऑफ पांडे जी सो इट जस्ट टर्नड आउट दैट यू नो यू गॉट यू नो गुड प्रोफेसर्स एंड एंड फोकस भी हो गया था तो तो आई गॉट डिसेंट इनफ मार्क्स टू गेट इनटू अ जॉब इन बोइसर करके एक जगह है बॉम्बे के पास में लिमिटेड हुआ करती थी नाउ इट इट वाज ऑलवेज पार्ट इट वाज अ टाटा स्टील सब्सिडियरी इट्स कॉल्ड स्टील तो वहां पे मैं पहुंचा तो मेरे फादर की पोस्टिंग वहीं पे थी तो लकीली आई लैंडेड अप देयर एंड सो यू बिकम काइंड ऑफ अ लोकल बॉय देयर एंड देन जॉब वहां पे मिला बट इट वाज जस्ट टू से द इंसिडेंट की जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो माय इंटरव्यू जीडीबीडी तो होता है आरईसी जयपुर वाराणसी से आए हुए थे 
तो वहां तो पास हो गए लेकिन मेरा जो जनरल मैनेजर था मिस्टर ही मी वेरी फनी क्वेश्चन एंड आई वाज वेरी लाइट वेट मेरा वजन वॉज बिटवीन फोर्टी टू टू एंड फोर्टी फाइव तो उन्होंने बोला भाई तेरे को नौकरी करनी तो पंद्रह पाउंड का हैमर है इसको उठा सकता है तो तेरी नौकरी पक्की सो दैट सो दैट हाउ आई मैकेनिकल मैकेनिकल का वो बिल्कुल क्वाइट अ फनी इंसिडेंट सो आई स्टार्टेड जर्नी विद स्पेशल वहां पे सर एक एक जो कमीशन होती है मिल या प्रोडक्शन चलता है तो इट चेंज माई माइंड सेट ऑल टूगेदर जो हमने पढ़ाई की थी एक तो मैन इट वॉज नॉट यूजफुल बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और एक कोल्ड रोलिंग मिल में जाते हो तो यू नीड टू लर्न मेटलॉजी यू नीड टू नो मेटलॉजी मेरे जो भी बैचमेट्स थे जो ग्रेजुएट इंजीनियर रहे थे देवर ऑल मेटलॉजी कॉलेज पुणे के बहुत ही बड़ा अच्छा ब्रांच है उनका मेटलॉजी का ऑल दिस गाइज चैंपियन तो सर मेरे को तो कंपटीशन हो गया था तो मैंने बोला यार पढ़ाई करनी तो आई एक्चुअली वेंट थ्रू द एंटायर आयरन कार्बर डायग्राम बिल्कुल पूरा ऊपर से नीचे तक सारी बुक पढ़ डाली मेटलॉजी के ऊपर एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अदरवाइज आई वुड हैव एज अ मैकेनिकल आई शुड हैव गॉन टू मैकेनिकल मैकेनिकल क्योंकि आप देखते सब तो वहां चला गया एंड देन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कोल्ड रोलिंग मिल्स इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो कमीशन करने के बाद आई मूव्ड इनटू प्रोडक्शन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी इन माय लाइफ सर एंड आई इट इज आई थिंक इट्स स्टिल द नंबर 1 इज द मिल वाज कमीशनड एंड डॉक्टर जे जे रानी एंड रतन टाटा Okay. Mm-hmm. Mill, and I was standing in the pulpit, and I actually ran the mill and commissioned the mill. Yeah, man. The fathers. Right. Right. Oh, and it, and it was your first job. First job, sir. Uh, absolutely. Mm-hmm. And then uh, within the first year, I got that opportunity to do that. Mm-hmm. So the mill got commissioned, and I was actually running the mill. You know, and sabki dhag dhag hoti hai, sir. You know, everybody is there, huh? and, uh, and uh, you know, and you have the responsibility that kuch bhi kharaab nahi ho, sir. Wahan pe. and uh, so i was able to kind of show that and uh, was much, very much appreciated so i i basically set the standard then in production uh, for uh, for the the next batches who are coming in and and it this was one of the first mills in the world where uh, the engineers used to run the mill not the uh, not the workers okay uh-huh. but, 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 but and the reason but, why it is it was computerized yeah hmm. oh. कंप्यूटर क्या चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बड़ी बात नहीं है हमारे लिए तो इट वॉज Was an automated uh, uh, machine uh, mill, uh, which was producing the uh, goods in there. So, so in a sense, in a uh, sense, वो जो technology का स्वाद तुमको शुरू में ही मिल गया. बिल्कुल सर. First thing in my career, it was uh, it was there. It was you know, it's very interesting technology, sir. जो cold rolling जो होता है, जो क्या होती है, process बड़ा सिंपल सा समझा जाता है. Is uh, that you get thick, uh, uh, you know, uh, hot roll coils, which yeah. are then made into thinner uh, cold roll coils, and this thin material is used for रेफ्रिजरेशन जो आपका बाहर का डोर होता है या ऑटोमोटिव जो डोर बनते हैं वो होता है सो इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी डीप ड्राइंग मटेरियल एंड यू 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 प्रोड्यूस दैट बट वो जो कितना रिडक्शन होना है इज एक्चुअली कंट्रोल बाय बाय द कंप्यूटर सो बिकॉज़ द मैलेबिलिटी जो ड्राइंग कैपेबिलिटी जो होती है वो वहां से आता है एंड 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 दैट्स व्हाट यू नो सो वहां से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में आ गया एंड and then i actually grew in the organization so i became the shift in charge for running the entire plant within mm-hmm. within two years or a problem kya hota sir when you are doing hands on aapko neend nahi aati shift mein to kaam karne padta hai teen shift mein mm-hmm. when you are just monitoring things then uh, you become little bit uh, little bit bored so uh, i realized that i want to do something else uh, okay. and uh, and i quit from tata steel and went to mumbai uh, to mm-hmm. work for course in information management so that was my Uh, you did uh, how, how how much time you were there in so i spent for three and a half years with the uh, okay. and then and, and then, then you did a course so it was like full time course full time course sir aptech ka course tha information management ka to maine wo kiya maine bola i want to change myself and i want to learn whatever that is so mera apna usool yahi hai ki 
I want to know that subject in and out. So, but that is my philosophy in life. If I want to do something, I need to know everything about it. So, okay. So, so I decided वही इसको तरीके से सीखते हैं कि क्या चीज है ये कंप्यूटर and 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 do that. But I was not a coder, sir. मतलब उसमें ऐसा कोडिंग मैंने नहीं करना पड़ा वहाँ पे. And uh, it was more about the concept of how information systems are, how information business okay. processing engineering. And it was which year, Sanjay? So this was ninety uh, five, sir. Ninety five to ninety six. Why? So again, you were like one of one of the pioneers. You were learning things uh, which was not very mainstream that time. Uh, it was not, but I could say one. I think I, I by God's grace, I feel that I have a little bit sense of where industry goes. Mm. and i kind of latch on to that direction so yeah really i have done that reasonably mm. okay my guesses have been right and i have yeah. able to get into that uh, domain mm. uh, with effort but pahunch jata hu so mujhe lagta hai ki ye cheez ki to do wo cheeze bahut important tumne kahi matlab ek to tumne ye bol rahi ki main guess karta hu ki industry kahan ja rahi hai kahan pe naye trends aa rahe hain i think that is very important Yeah. for all all of us and that's where i think today's talk becomes more relevant more relevant because today the whole world is going towards ai and ml and yeah. and i think that's very relevant today so that is one thing number 2 tumne kaha ki jab main kisi cheez ko pakad leta hu to uske bare mein pura janna chahta hu ha sir bilkul basic principle yeah. first principles yes yes sir okay okay yeah. and i and i think that is something that i am now uh, noting down because i think That is very very important. हाँ uh, sir because अगर आपको specialize करना है और आपको knowledge में आपको establish करना है as a domain expert, mm-hmm. you have to know that subject. बिल्कुल आप आप just अजय पति की कल जो last time बात हुई थी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि as soon as you became the head of the plant, the first thing he did was mm-hmm. to understand how the plant mm-hmm. worked, what the machines and and went into yeah. detail, you know, how the entire process happens. Mm-hmm. So, I mean, uh, how will you do it? And so, yeah. it's same way in IT, same way in supply chain, same way in uh, AI. If you don't know it, you, you know, you you are not able to establish yourself as an expert. So, you have yeah. to know the principles. Yeah, 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 yeah. Super. So, so, ये दोस्तों ये बात बहुत important है और ये बात अजय पचिक ने भी कही और बहुत लोगों ने कही है कि हमारा जो domain है उसको हमको पूरी तरह समझना अगर वो भले हमारा काम नहीं भी है तब भी हमको शॉप फ्लोर पे जाके खड़ा होना है तब भी हमको देखना है कि वर्क फ्लो कैसे होता है एंड आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट फंटेस्टिक क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने डाउन टू अर्थ होते हैं या जमीन से जुड़े होते हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं होती जो शायद कुछ बड़े कॉलेज के बंदों को होती हो करेक्ट करेक्ट सो इट इट इज अ ग्रोस स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड आई थिंक आई आई फील दैट कि हम जो सीखते हैं व्हिच इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक ये दो चीज हम अच्छे से सीख के निकलते हैं गेसो से एंड उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस दो यू नो इट इज इट इज जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड लर्न ऑफ कोर्स यू नीड टू गेन द नॉलेज बट एप्लीकेशन सो आई थिंक दैट कैपेबिलिटी आई थिंक यू नो वी वी ऑलवेज डेवलप इट राइट एंड एंड वी वी गो थ्रू हार्डशिप्स टू लर्न दैट बट कर लेते हैं सर या या वो क्योंकि देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं आ, हम जब कॉलेज में थे हमको लगता था हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है पर कहीं ना कहीं शायद उसी माहौल ने हमको मजबूत बनाया या कम कम सुविधाओं के बावजूद भी अपना काम कैसे निकालना है ये सिखाया आई थिंक दैट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट इज इन डी एन एसो आई एग्री चलो जुगाड़ इज वेरी लूज वर्ड बट एक्चुअली देर इज दर इज लॉट मोर in that right you know it's it's it, people have made it like a fun activity but actually from the hardships from where you don't have anything aap us pe se dhoond ke nikalte ho koi cheez i think bilkul is a key main yahan par ek reference dena chahta hu ki maine atul jain sir ke sath ek interview kiya tha he is also an entrepreneur uh, doing so well to jo dost entrepreneur banna chahte hain aur jo is bare mein janna chahte hain unka video aap dekhiyega Uh, which is all available on gesu samvad youtube channel kam se kam mein kaise apna kaam nikalna i think wo hamari hamari dna mein mujhe isse zyada koi aur kuch nahi kaise to mujhe ye batao ki ab tum bhai chemical mein the wahan se phir mechanical mein chale gaye phir wahan se computerized ek machine chalayi ratan tata ke samne button dabaya aur machine chali ha ha chalo sir अब उसके बाद जब एक आदमी फूल के पुप्पा हो जाना चाहिए और कंपनी को सोचना चाहिए कि अब इसको और आगे कहाँ बढ़ाया जाए 
तब तुमने वो छोड़ दिया और तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख लिया आई डेंट है ग्रोथ इश्यू इन दिन सर टाटा में एक चीज जो है अगर आपने तीन साल से ऊपर निकाल दिए रूल इन टाटा इफ यू क्रॉस थ्री ईयर मार्क इन टाटा देन यू विल बी देर फॉर लाइफ लॉन्ग अच्छा and so i know their ethics i know their working style i know how slow or how fast they move yeah and so ab ye batao ki information technology mein aa gaye wo chhod kar job chhod kar full time seekhne ke liye aa gaye ha aisa kya seekha matlab aisa kuch sir sahi sahi batao to seekha to theek thoda bahut बट वो क्या होता है ना कि डर बैठ जाता है कि आपने एक अच्छी नौकरी छोड़ के चले गए आपने लोन लेके आपने कोर्स किया आई टूक लोन फ्रॉम बैंक एंड ऑल दिस ओके तो पहले छह महीने में आपको लगता है कि कुछ करना पड़ेगा तो यू स्टार्ट हसलिंग ओके ठीक है तो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ यू नो यू आर इन अ न्यू प्लेस वो बॉम्बे में जा रहे हो आपको बॉम्बे में जॉब करना है बॉम्बे में बहुत स्मार्ट लोग हैं दे आर सुपर स्मार्ट एंड आई एग्री आई 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 एग्री यस so so you have to find a job for yourself right mm-hmm. and competition is always going to be tough so what i did is uh, uh, so ye course aptech ka tha aur mm-hmm. aptech ki ek sister company hai uh, hexaware mm-hmm. and uh, so i started talking to the uh, guys in hexaware or lucky mm-hmm. time pe mm-hmm. bada interesting mm-hmm. project aaya jo ki which aligned well with my uh, previous experience and uh, learning from uh, aptech so okay us time pe हेक्सावर uh, को एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिला था मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम लेट्स कॉल दैट फॉर ऑयल एंड गैस ओएनजीसी के लिए सो द आइडिया वाज दैट आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड मेंटेनेंस गाय हु इज गोइंग टू गो टू द रिग्स एंड प्लेटफॉर्म्स और मैंने कम से कम तो भी 20 से 30 रिग्स और प्लेटफॉर्म ओएनजीसी में हेलीकॉप्टर प्रदर्शन कर लिए उनका स्टडी करके आके और डेटा कलेक्ट करके so as a business analyst uh, mm-hmm. with the uh, manufacturing and maintenance background i got a job into hexaware so okay. it was till aap bolo ki it industry mein ghus gaya but main apni purani daal hi chala raha hu you know ha, no but, but but it is also interesting kai bar kya hota hai aur again i am saying ki kai bar humko kisi naye domain mein ghusne ke liye hamara purana experience hi kaam aata hai correct 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 because obviously how to hustle wo the main yeah. thing was ki usko so, kaise hustle kiya jaye ha ab main tumko yahan par thoda sa pause leta hu ek ek ye word tum hustle bar bar use kar rahe ho i want you to define it for people who may not understand what hustle is so sir hustle matlab mera ye manna hai ki aapko pata hai aapko kya chahiye theek hai you already know what you want what the samne wala what he wants also you need to identify right mm-hmm. Mm-hmm. so for example i need to if i am a mechanical uh, engineering guy and mm-hmm. who has worked in a plant and i need to know that i want to go into it industry so mm-hmm. i will first find out ki bhai is is tarah ke log kaise ja sakte hain mm-hmm. mm-hmm. so i knew the route already before that so uske mm-hmm. pehle mujhe pata tha ek enterprise resource planning karke ek wave aa rahi hai mm-hmm. each and every company is going to implement erp mm-hmm. uh, but i need a break first to get into it industry हम्म तो मैंने जो पहले हासिल ये किया कि हेक्सावेयर में घुसने के लिए ये प्रोजेक्ट मेरे को दिख गया आई मेट द प्रोग्राम मैनेजर देयर और वाइस प्रेसिडेंट देयर और उनको बोला ये ये स्किल है अपने आप को बेचा एंड एंड बेसिकली आई सेड ओके आई कैन डिलीवर दिस वर्क फॉर यू अब वो मेरे पीछे पीछे मेरी जो क्लास के जो एपटेक के थे उनको चार लोगों को मैंने जॉब लगाया सर इस तरह से ओके ओके एम अलोंग विद दैट because i said you know your team so ye hustle jo hota hai ye you have to also understand what the other guy is asking and you have to adapt your conversation your uh, and and basically present yourself as a solution uh, to that particular problem so ye ye jo hai ye bahut important hum karte hain sir aisa by default karte hain i'm i'm just saying everybody does it in a, in one way or another but i i think it is very important to you know do this to understand what the other guy wants or you have to sell yeah. नहीं मैं इसके ऊपर क्यों थोड़ा रुक रहा हूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रिनरशिप करेक्ट बिल्कुल सर बिल्कुल क्या क्या होता है कई बार लोग ना 
मतलब हसल का जो मैं मीनिंग समझता हूँ वो उसमें कहीं ये भी है कि आप धक्का मार के अंदर घुस जाते हो दरवाजा बंद होता है तब भी आप नहीं नहीं सो आईटी इंडस्ट्री में मैं कैसे जाऊंगा सर कोई मैकेनिकल इंजीनियर एक साल का कोर्स किया उसमें से छह महीने तो जॉब ढूंढने में लगाया तो यू नो यू हैव टू फाइंड अवे सो सो तो जो दो चीजें मैं सीखने के लिए और है दोस्तों की रास्ता जब सीधा सीधा नहीं दिखता आपको पतली गली पकड़ के जाना पड़ता है बिल्कुल आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट बट यू अंडरस्टैंड कि मेरे को जाना कहाँ है और मैं किस रास्ते से जा सकता हूँ आई थिंक दैट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट करेक्ट सर ओके सो तो आप में पूछा तो डूइंग द प्रोजेक्ट बट सर वो एक और प्रोजेक्ट बन गया वहाँ पे आई मेट माई वाइफ देर तो गर्लफ्रेंड है तो वहाँ पे एंड देन फिर तो वो साइड में वो चक्कर चालू हो गया सो एक तो नॉर्थ साउथ हो गया हमारा शीज फ्रॉम साउथ एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ तो सर वो एक साइड में चालू हुआ बट वॉट आई माई नेक्स्ट माई गोल वॉज टू गो टू ई आर पी है ना तो ई आर पी जाने के लिए बेसिकली आई हैड द बैकग्राउंड नाउ आई हैड अंडरस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री कैसे काम करती है आज से ज्यादा फ्रॉड है सर तो सॉरी टू से दैट बट दैट्स काइंड ऑफ वॉट आई समटाइम्स दैट डोमेन एक्सपर्टीज इज नॉट देयर एंड आई टी इज आई टी सो वो प्रोग्राम कर देते हैं लेकिन डोमेन नहीं आता तो मैरिज मैरिज होता नहीं है बहुत टाइम पे एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ प्रोजेक्ट फेल आई सी फी इन इन आई टी इंडस्ट्री बट माई गोल वॉज टू जॉइन एन ई आर पी कंपनी Okay. Yeah. So, in fact, I introduced that concept to my batch in Aptech. Or, but you just believe me, karoge. Out of uh, batch of sixty to seventy, uh, about forty people joined ERP. Uh, oh, okay. Because mm-hmm. I, you know, so, so I, I can see a little bit, little further. As I said, that I will find out how to do it. So, 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 now I have to find a job. So, how do I find a job? Again, because you know. Mm-hmm. when somebody wants to do a uh, erp they were looking for people with 10 to 15 years experience minimum okay ha aur main hai sir 3 saal aur usme 11 mahine exam hai to matlab fir again wahi problem <laughs> so what i did is i started applying wherever there was erp sir maine walking interview diya walking interview i don't know bhi hote hain ki nahi hote par maine mm-hmm. walking interview diya with a company called blue star infotech hmm hmm aapne ac ki suna hai na unka ac ha blue star ac suna hai तो उनका एक इन्फोटेक डिवीजन है सीप्स में मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया सर उसमें लकी आई वाज अ यंगेस्ट गाय इन दैट एंटायर टीम वेयर आई गॉट अ जॉब एज अ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसलटेंट तो एंड इट वाज फॉर बान ईआरपी बान ईआरपी बहुत फेमस था उस टाइम पे इट वाज नंबर 1 ईआरपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसएपी तब तक आया भी नहीं था हम्म वाज नॉट इवन पॉपुलर इन द मार्केट दैट टाइम तो तो मैं और मैं देखूं बाद में ये सब पंद्रह साल बीस साल यू नो मैन्युफैक्चरिंग से निकले हुए एकदम खतरनाक खिलाड़ी लोग एंड देन आई वाज देयर सो बट सर वो व्हेन आई वेंट देयर आई 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 ऑफ कोर्स वर क्वाइट गुड एंड हेल्पफुल इन 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 बिकॉज अभी एक प्रॉब्लम इसमें ये हो जाता है सर आप जब एक प्रोसेस इंडस्ट्री से निकलते हो स्टील इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस इंडस्ट्री प्रोसेस इंडस्ट्री में इट गोज थ्रू डिफरेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंसलटेंट बन जाते हो तो पीपल अज्यूम करके सारे सारे मैन्युफैक्चरिंग आपको आते हैं तो अब मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप के हो सकते हैं जस्ट इमेजिन कर लो सर डिस्क्रिट मैन्युफैक्चरिंग होता है जो आप कार बनाते हो इट इज ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग विच इज मेड टू ऑर्डर इट कुड बी एल लैपटॉप विच इज कंफिगर टू ऑर्डर और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग तो है केमिकल एंड ऑल सो इट it's a big challenge because people assume that you will know these uh, kind of processes ab fir problem ye ho gaya ki agar aapko ye karna hai discrete manufacturing mein to mm-hmm. bill of material ka ek concept hota hai ab ab to sab ko pata hai matlab theek hai but us mm-hmm. time bill of material lam bill of material ka jo concept mm-hmm. piche you have to learn something mm-hmm. because mm-hmm. the concept of uh, mrp material requirement planning mm-hmm. master production schedule there are concept which are there mm-hmm. to fir uske liye fir padhai karni padi sir fir jab okay. ke so you have to become a certified uh, you know uh, production and uh, cpim karke uh, apex karke american production uh, inventory to society so they have uh, different courses where you have to get certified so fir wahan se wo seekha ki bhai matlab manufacturing mein jaake fir manufacturing seekha okay to the planning aspect of it while uh, you know learning the product which is the ban uh, erp and of course you know the अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू गो एज अ मैन्युफैक्चरिंग तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी आना चाहिए आपको मैनेजमेंट कैसे होता है परचेजिंग कैसे होता है यू नो तो ऑल दैट स्टफ यू नीड टू लर्न तो मतलब बेसिकली इट इट 
I was there for uh, three years. Two times I have worked with them. Hmm. Uh, so I became a kind of an expert in in that particular area in manufacturing. I implemented in Samsonite India. I have done a lot of MCO transformers, Samsonite, hmm. and many many companies. Hmm. Uh, uh, once you go into IT, IT industry, a new problem starts. Hmm. Sir, आपके सामने जितने भी लोग हैं सबको यूएस जाना है ये बात बिल्कुल सर उस उस टाइम पे आ रहा है तो वाइल आई वाज डूइंग दिस एंड बाद में काफी एक्सपर्टीज हो गई थी मेरी तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम कंपनीज टू यू नो बॉडी शॉप यू टू यूएस टू डू दैट एंड एंड आई सेड यार इतने लोग बोल रहे हैं अपन भी कर ही लेंगे इसको तो यूएस जाके सो आई आई अप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी बट वो मेरे को मिल भी गया वीजा भी आ गया एच1 आ गया बट The company ban went down uh, in uh, 99 uh, uh, Kaspers. Okay. Mm-hmm. Uh, so, बिल्कुल कुछ तो fraud हो गया था वहाँ पे company में. Then company was slowing mm-hmm. uh, uh, down or you know projects were also slowed down. So visa तो आ गया है ना गाड़ी वाड़ी सब बेच के सब खत्म हो गया और air ticket ही नहीं आया सर. So so then I continued uh, with Blue Star for, for mm-hmm. some time and then. Um, I got opportunity to join uh, uh, a data warehousing company called SAS. Mm. Some of the friends had joined there. I said, "Let's go." Yes. Data warehousing. It's a new thing. So I went there. I said, "Sir, my air is gone. I have to do coding there." Okay. So I said, "What is this? Write a data prop. Write this. Write that. Write that." But mm. again, I picked it up. I did a project with them. It was very interesting. It was a lifelong uh, experience for me. so the uh, gdp of india is calculated by uh, ha uh, uh, is uh, calculated by central statistics organization in delhi on mm. mm-hmm. the office hai mm. so actually did a project uh, to calculate gdp from 22 data sources agriculture ka data aata hai iska mm. data aata hai sab ikattha karke and gdp calculate karke dete hain i will not go into that that you know is it manipulated or not but uh, mm. you know this this is how so i did the project to calculate the no, gdp but, but but important thing i think that Might have given you some foundation for things that you are doing today. बिल्कुल. It it gave me a play. अब इसको देखो सर ये ये क्या हो गया? ये now I know how to manipulate the data and use the data for the purposes of a business function. तो ये learning मेरे को SAS से आ गई. So ये while I was doing that, तो 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 शादी का time आ गया सर. है ना तो So I I I was uh, you know my shadi indoor me hui thi sir so uh, mm-hmm. I was coming uh, back. So I gave Oracle me an interview. That you know for a pre-sales consultant. Mm-hmm. So I don't know what happens in pre-sales, but I gave an interview at that time. And uh, I got my um, my letter of joining on my marriage date. So I was lucky. Ram is there. So, so indoor uh, indoor indoor has always been a lucky place i love indoor mm-hmm. uh, but to ye me oracle sir me join kiya wahan pe aur jis din se oracle join kiya sir me travel hi kar raha hu okay i've been mm-hmm. traveling all over the world all over india since i have joined uh, oracle mm-hmm. jaise shaadi hui uske baad bola joining ho gaya aa jao acha beta jao okay. aa jao 40 din ki training karke aao oracle mm-hmm. erp mm-hmm. uh, so i went there and then basically pre sales now ye ab naya challenge dekho sir Uh, I'm I'm a introvert. I, I people do, will not feel like that today. Yeah. But I'm a, I'm basically introvert, quite shy. You know, introvert. One more, I'll do it. But group, me, me, it's a difficult thing. So think this way is that I have never learned how to present to people. You know, back then, I just work, go and do it. Coding, I mean, coding, I did it. And set up, set up, I did it. Someone to one to one explain, I did it. But now you have to present to people all the time. You are okay. selling yourself, and you are selling the product, yeah. right? Yeah. So, sir, how many came, sir? And uh, my first failure was uh, to present a topic called eye procurement mm-hmm. to 150 consultants uh, mm-hmm. uh, in Hyderabad. Or, I have so much over prepared that I have made 120 slides for a two-hour presentation. 120 slides. <laughs> सर हो जाता है सर अब क्या करें सर उसका लगता है कि सब कुछ करना है सब कुछ बता रहा है सब कुछ सिखाना है बट दैट फोर्स मी टू थिंक अबाउट लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट 
ये ये जो मैं अपने आप को ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालता रहता हूँ ना जहाँ पे मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम है आई जस्ट फोर्स माई सेल्फ इन टू दैट एंड यू लर्न सर फिर अगर आप आपको डालोगे अनकंफर्टेबल पोजिशन में तो ऑटोमेटिकली कुछ तो सीखोगे सर Mm-hmm. Oh, I did that, and I then started doing it. I think I do a decent job in presenting uh, today mm-hmm. compared mm-hmm. to mm-hmm. compared to that. So, 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 ये मैंने फिर तीन साल किया और कल इंडिया के साथ में. So I did a uh, uh, lot of good work with the on the pre-sales. The pre-sales का जॉब थोड़ा अलग होता है सर. इसका जॉब होता है कि you are the domain expert and you are selling the product that how the product can be used in companies scenario. राइट उनका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से करते हो से फॉर एग्जांपल मैं इंडाल को जा रहा हूं तो इंडाल का एल्युमिनियम प्रोसेस को मैं कैसे मैप करूंगा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आई विल शो दैट दैट डेमो टू देम एंड आल्सो एक्सप्लेन टू देम बट वन की थिंग व्हिच आई लर्न इन दिस एंटायर पीसीएस प्रोसेस इज सर ये सॉफ्टवेयर नहीं बिकता आदमी बिकता ओके या सो वन की थिंग व्हिच इज देयर इज पीपल बाय फ्रॉम पीपल ये बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीसेल से आता है बिकॉज़ अगर आप आप कितने भी नॉलेज हो और आप इंटेलिजेंट हो और बहुत स्मार्ट भी हो बट इफ यू आर नॉट एबल टू सेल योर सेल्फ दैट ट्रस्ट यू यू विल नॉट बी एबल टू सेल यू विल नेवर बी एबल टू सेल एंड दिस इज कॉमन इट डज मैटर सॉफ्टवेयर इट डज मैटर एनीथिंग एल्स तो ये ये चीज जो है सर वो मतलब हैंड्स ऑन मैंने सीखी है कि हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट वाइल डूंगी जेन्यून ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती खाली मक्खन लगा रहे हो किसी को और वो खुश हो रहा है वो नहीं it is in terms of you know becoming a expert in that particular area and generating respect for yourself so they understand and they believe you that what you're saying has been done right and that is how i think uh, i i learned from from that perspective to mujhe ek cheez batao mujhe ek cheez batao ki tumhare bahut sare dimensions hain tumne bola ki tum introvert the ya abhi bhi ho abhi bhi ho sir ha thoda sa abhi bhi ho lekin lagte nahi ho ha number 2 तुमने कहा कि यार मैं हसलर मैं हसल करता हूँ ये वो तो करना पड़ेगा ना उसके लिए यू हैव टू वर्क तो नहीं कहने का मतलब ये है कि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं पर हाँ। उसको अपने रास्ते में मत आने दिया बिल्कुल सर जहाँ आपको अंदर घुसना है वहां तो दरवाजा खटखटा नहीं है हाँ मतलब सर बेसिकली नई चीज सीखना ही है करेक्ट सो इंट्रोवर्ट समझ लीजिए सर प्रेजेंटेशन करना इज नॉट अ कम्फर्ट फैक्टर फॉर 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 इंट्रोवर्ट में बिल्कुल समझ गया जैसे कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको मजा आता है आपको आपको एनर्जी मिलता है ना सर आप यू गेट एनर्जी पीपल टू आई एम टेलिंग यू कि कई बार लोग बोलते हैं इतने लोग हैं यार मुझे डर लग रहा है मुझे जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना ज्यादा मजा आता है कि चलो आज तो मजा आएगा हां तो आई आई तो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसा होता है जो इंट्रोवर्ट है उनको भी वो काम करना है वो करते हैं हां बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट आई एम गेटिंग थ्रू आउट This conversation. Number one, understanding ki jamana kaha ja raha hai, usko pakadna. Number two, uske saath kaise humko jod jana hai, uski planning karna. Bilkul. This is a very conscious process. Yes, sir. Hai na? Number three, mujhe ye samajh mein aaya ki you present yourself. Jisko bolte na ki showing is half the work done. Matlab. आपका चार ही साल का एक्सपीरियंस है वहां बीस साल के एक्सपीरियंस वाले लोग आ रहे हैं तब भी आप जाके खड़े हो जाइए अधिक से अधिक क्या होगा मना ही कर देगा सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम देयर और एक चीज जो तुमने बोली ना कि कस्टमर ओरिएंटेशन कस्टमर को क्या चाहिए आई थिंक उसके ऊपर जो तुम्हारी नजर है आई थिंक यू आर ए ग्रेट सेल्स पर्सन वेदर यू से दिस और नॉट क्योंकि आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए सेल्स पर्सन टू अंडरस्टैंड दूसरे व्यक्ति को चाहिए क्या उसका पेन पॉइंट क्या है वो क्या ढूंढ रहा है समटाइम्स इवन दे डोंट नो एंड इट्स योर इट्स आवर जॉब टू आइडेंटिफाई इट आइडेंटिफाई इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर कंसलटेंट मोर देन अ सेल्स पर्सन एक्जेक्टली एक्जेक्टली एंड 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 आई द क्रक्स ऑफ दैट इज दैट आई एम अ कंसलटेंट एट हार्ट सो यू हैव नेल्ड इट राइट सर बिकॉज़ अल्टीमेटली ये कंसलटेंट का काम भी हमेशा यही होता है कि यू नो माइंड इज सफिशिएंट टू अस पर सर जस्ट वांटेड टू ऐड इन देयर ये सब चीजें जो है ना मेरे को ऐसे ही नहीं मिलती सर मेरे को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर मेरे को कोई भी चीज है पाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं सर ओके इसके लिए हर चीज के लिए तो अगर इफ आई टू बिकम गुड एट समथिंग इट टेक्स अबाउट 3 टू 4 इयर्स मतलब इट इज नॉट दैट की मैंने कर लिया हो गया ऐसा नहीं होता हां बट यू यू हैव द पेशेंस यू आर रेडी टू लर्न यू प्रिपेयर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर मतलब 
ये जो तुमने 120 स्लाइड बोला ये तो मैं कहीं ना कहीं कोट करने वाला हूँ विद योर परमिशन विद योर परमिशन यस नहीं क्योंकि ऐसा होता है कई बार कुछ लोग बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि सामने वाले को कम्युनिकेट कैसे करना है एग्जैक्टली सर दैट इज यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन द एंटायर थिंग फॉर टू आवर्स इन टू स्लाइड ऑल्सो आजकल मैं बिना प्रेजेंटेशन के ही मैं काम चलाता हूँ बिकॉज पीपल गेट वेरी बोर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन नाउ डेज इट इज बेटर विदाउट प्रेजेंटेशन बट चैलेंज इज दैट वो वो लर्निंग जो है वो आती नहीं इन फैक्ट आई एल कम टू वेन आई वेन टू यू एस वहाँ से क्या सीखा बट दीज आर दिंग्स विच यू नो आई माई एक्सपेरिमेंट्स विद माई सेल्फ सो मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस तुमने क्या किया कैसे किया इज मच मोर एक्साइटिंग टू मी देन जस्ट गेटिंग योर रिज्यूमे कौन सी कंपनी में गए कैसे गए तो मैं तुमसे तो मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे मालूम है ऑरेकल में तुमने बहुत साल काम किया है यस सर है ना और अब खुद का एंटरप्रेन्योरशिप का तुम्हारे एक वेंचर है तो मैं थोड़ा सा भी कूदना चाहता हूं बिल्कुल ये ये समझना चाहता हूं कि ये इतने साल जॉब कर रहे थे Uh, and you did lot of things jo connected nahi thi lekin you took a leap now tell me how you took the leap from your job to entrepreneurship so sir uh, let me just quickly run through pehle ki so oracle mein tha india mein and then i so finally i applied for a visa h1 visa and went to us mm. or mai fir i uh, floundered around uh, i joined a startup in the us and then i joined oracle इन द यू एस एंड डेड आई कंसल्टिंग जॉब सो कंसल्टिंग से एक जो चीज़ सीखने मिलती है जो हार्ड कोर आई डेड वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट्स इन द यू एस और सिस्को और मार्स फूड्स तो आई वॉज अ टॉप फाइव कंसल्टेंट इन इन फॉर ट्रेड प्रमोशन प्लानिंग जो बोलते हैं जो प्रमोशन करते हैं कंज्यूमर गुड कंपनी सो आई वॉज दिन टॉप फाइव कंसल्टेंट इन इन नॉर्थ अमेरिका दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड एंड देन फिर मैं I wanted to come back to India. Sir, सर सबका एक एक कॉमन स्टोरी जो बताया था लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम बट एटलीस्ट फ्रॉम आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास अपन घर खरीदते हैं बॉम्बे में या कहीं पे एक लोन होता है और लोन चुकाने के लिए आपको यू नो आप पूरी जिंदगी काम करते हो ना बाहर जाना पड़ता है बाहर जाके बोलो जल्दी से पैसे बनाएंगे दैट वॉज आइडिया तो इसीलिए मैंने कभी ग्रीन कार्ड भी अप्लाई नहीं किया था एंड आई सेट आई कम बैक टू इंडिया तो तो और इंडिया से मेरे को ऑफर आ गए थे तो आई वॉज प्लाइंग टू कम बैक Somehow I landed up in Singapore. Ki Singapore ki team ko malum padega ki main aa raha hu. So they just offered me a job, and I landed in Oracle Singapore. So Singapore mein saal saal ho gaye sir, you know, in in total. So uh, so I uh, I moved from consulting back to pre-sales role in uh, Oracle uh, Singapore. I was handling the J- Japan and Asia Pacific. Uh, okay. As a supply chain expert. To mm-hmm. to so, work here, sir. And then, sir, what happens is that one day you realize that ki ab. इतना सब काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो आई डिड बेस्ट आई हैड अ वेरी गुड लाइफ यू नो ऑल दैट गुड स्टफ यूएस में मैंने बहुत सीखा बहुत ट्रैवल किया यू नो दुनिया देखी वन थिंग व्हिच आई लर्न इन द यूएस इज इज आई थिंक इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर पीपल टू ट्रैवल आउटसाइड द वर्ल्ड मेरे को लगता है द लर्निंग व्हिच यू गेट इज हाउ टू हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ये बहुत अच्छा सिखाते हैं वो बचपन से सिखाते हैं राइट तो ये ये जो चीज है ना ये हम आ, हमारे में नहीं है कैपेबिलिटी वी आर नॉट गुड एट इट वी शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज इन द वे वी डू इट दैट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड प्रेजेंटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रेजेंट हैज टू बी क्राइटेरिया इन एजुकेशन और और यूएस में दीज गाइज आर मास्टर्स इन दिस एंड दे आर मास्टर मार्केटर्स मास्टर मार्केटर सर और मार्केटिंग इनसे सीखनी है सर मतलब दिस आर द गाइस हु आर द यू नो आई आई रियली बिलीव दैट यू नो द वे दे रन द मीटिंग्स द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स द वे इट्स इट्स टॉप नॉच ये चीज जो है अब हमने सीख तो ली है देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द यूएस एंड मे बी इन सम ऑफ दिस इन द कॉल टुडे हमने सीख ली है बट अब इसको हम कैसे आगे चल के अपने लिए कुछ करें एंड एंड दिस इज वेयर आई व्हेन आई वाज देयर अब क्या होता है जब आप किसी कंपनी में आपको बहुत पसंद है मैंने चौदह साल और कल में निकाले तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिज यू नो दैट यू नो दिस इज लाइफ एंड यू नो चलता रहेगा यहीं से रिटायर आ सकते हैं बट कहीं एक स्विच ऑफ हो जाता है कोई ना कोई पॉइंट टाइम एंड दिस इज एज का भी प्रॉब्लम है सर वंस यू आर रीचिंग थर्टी एट आपको लगता है कि आपने जो जो करना था सब कर लिया 
यू नो यू हैव अचीव दैट गोल थोड़ा सा ऊपर नीचे जो करना है वो कर लेंगे बट यू नो यू गेट दैट डिससेटिस्फेक्शन जो होता है वो मिड लाइफ क्राइसिस बोल लो या यू नो ग्लास सीलिंग बोल लो जो भी बोलना है बोल लो जो आ जाता है वो वो आना आने लग जाता है वो सो सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग अरे यार ये मैं मतलब व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एंड मैं कितने पैसे बनाता हूँ अरकल के लिए तो देन आई रियलाइज कि यार वो लैरियल का जो यार्ट है उसमें चार नट बोल्ट के पैसे मैं निकाल के देता हूँ थोड़े एक्सपेंसिव वाले पैसे उतना है पर उतना ही बना के देता हूँ साल भर में देन आई सेट की यार ये दिस इज यू नो आई थिंक वी नीड टू इतना एफर्ट डाल रहे हैं पर इतना कर रहे हैं वाई कॉन्ट वी डू इट फॉर योर सेल्फ राइट वॉज देयर बट द एग्जीक्यूशन टुक अ लॉन्गर टाइम right so uh, this happened when i came to singapore around uh, 2010 mein singapore mein aaya tha mm-hmm. 2014 15 mein i started getting uneasy ki because mm-hmm. things achhi chal rahi hoti to then you start saying ki are yaar kuch aur karna chahiye mm-hmm. so i said uh, to us time bhi mere ko entrepreneur ka idea nahi bana tha abhi tak mm-hmm. i had an idea of ki kuch karna chahiye so i mm-hmm. did the simplest thing uh, which is investing in uh, so i became an angel investor in okay. startup हाँ, okay. मैंने को पानी पानी पहले पैसे भी बहा दिए उसमें सो सो बट आई मेड मनी ओवरऑल पॉजिटिव लकीली बच गया उसमें बट दैट गिव मी अ लॉट ऑफ लेसन बिकॉज आई गॉट एक्सेस टू फाउंडर्स मनी यू यू लर्न फ्रॉम देम एंड यू लर्न कि फाउंडर्स में फाइटिंग कैसे होती है फाउंडर्स कौन से फाउंडर्स यू नो अच्छा काम करते हैं कौन से फाउंडर्स सोते नहीं है you know mm-hmm. and and so you get all the good and bad things about the startup industry from that mm-hmm. mere kiya to fir maine bola ke acha kaise kaise hota seed round kya hota hai to matlab waise kisi ne paise daale you know fir aapka pre series a hota hai fir series a hota hai mm-hmm. and then journey so i got to learn that uh, based on investing in uh, startups to ye mere ko kya bolte hai meri you know guru dakshina hai matlab khud haath jala khud haath jala ke sikha hai ha bilkul sir to तो ये जो चीज है ये बहुत हेल्प होती है मेरे को क्योंकि आई नो व्हाट आर द मिस्टेक्स आई आई शुड नॉट डू इन देम राइट बट अभी तक फिर भी अंटरप्रेन्योर uh, का चस्का अभी तक नहीं आया था इट इज स्टिल दैट आई आई वाज लर्निंग देन व्हाट हैपेंड इज आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड एना प्लान ओके एना हां एना प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग कंपनी था सर इट वाज गोइंग फॉर एन आईपीओ आई न्यू दैट इट आई एच दे बीट मी इन सम ऑफ द डील्स मैं बोला यार मेरे को जो बीट कर सकता है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा so mm-hmm. i i it took me about one and a half years to join that company just imagine sir okay. linkedin mein maine logon ko dhoonda wahan se unko call kiya and met up them and uh, unme bhi do baar management change hua the second time mein then i met the guy, the guy who was heading asia pacific mm-hmm. aur usne fir mere ko bahut tagda uh, offer diya where, where i joined this company and i got stock options and all the stuff do mm-hmm. saal mein company ipo gayi sir oh Yeah, so and that's a big achievement uh, in itself because when you join a company uh, uh, at a uh, early stage, the stock mm-hmm. options are worth uh, you know, very come value ki hote hain. And when it goes IPO, mm-hmm. the value of that uh, stock goes really high. So, mm-hmm. so usme you 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 see now, ki achhi ye possibilities bhi hai life mein, mm-hmm. right? And that is where I said, okay, ye to badi achhi baat ho gayi. Now mm-hmm. I understood, you know, why people do this thing. So I have done the initial investing, and I have also seen the IPO in the my okay. profession. Mm-hmm. which is a quite a big thing uh, in 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 the startup industry mm-hmm. then i realized ki acha ab apne ko kuch karna chahiye to i actually was pushing my company to do machine learning and aisa nahi tha ki main apna i was trying to do that but wo they were not interested okay ha so then my chief revenue officer of ana plan introduced me to uh, ing ka jo global head tha innovation mm-hmm. ka ki jo banda hai you know he wants to do something on supply chain and machine learning तो आई मेट दिस गाय अलॉन्ग विद इनोवेशन है और फिर मैंने उसको एक प्रोजेक्ट दिया ना प्लान से कि भाई ये कर ले मेरे लिए एंड आई मेट दिस गाय मैंने तो करता क्या है यार यू नो व्हाई आर यू डूइंग दिस बैंक बैंक एंड दिस वाज आईएनजी बैंक सो बैंक में बैठ के सप्लाई चेन व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग सो ही सेड एक्चुअली बैंक इज पेइंग मनी टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड एंड बिल्ड समथिंग व्हिच देन कैन बी आइदर स्पिन इन और स्पिन आउट मैंने बोला ये तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती कोई आपको पैसे वर्ड दे रहा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो बेसिकली तो तो बेसिकली इट वाज एन इनहाउस प्रोजेक्ट इन आईएनजी बैंक इट्स नॉट इट्स इट्स अ वेंचर लैब इट्स इ कॉल्ड इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर आप बोल लो ओके और वो बेसिकली दे सपोर्ट यू सो दे हैड अ कांसेप्ट के इनसाइड बैंकिंग आउटसाइड बैंकिंग और बियॉन्ड बैंकिंग एंड विद इन बैंक एडजसेंट टू बैंकिंग इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग देन दे विल फंड इट 
सो हमने थोड़ा सा लव यू दिस वेर दसलिंग हेल्प इज दैट की हमने बैंक के लिए कुछ भी नहीं बनाया हमने जो बनाया वो आउटसाइड बैंकिंग के लिए बनाया सो दैट वी नो दैट विल बी स्पन आउट इफ यू मेक इट इनसाइड देन यू विल बी स्पन इन एंड यू विल बिकम अ वीपी ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन राइट सो व्हिच ऑलरेडी दैट तो थोड़ा सा हासिल वहां पे लगाया हमने और बेसिकली आई स्पेंड अबाउट 18 मंथ्स इन देयर वेयर दे वी नो वी बिल्ड द प्रोडक्ट एंड सो एंड सो फॉर्थ एंड देयर वाज अ टाइम इट केम दैट की वी वर आस्किंग फॉर मोर मनी देन व्हाट दे वांटेड टू फंड इट सो वी स्पन आउट ऑफ द बैंक and we got money from singapore government ing and then uh, ek vca yahan pe and uh, and then that so it, it you can call it seed funding at that point of time and uh, and started this uh, company where where we focus on how to use ai machine learning in supply chain and finance okay, okay. so w- one minute one minute ah. so friend i think when we think about entrepreneurship a uh, lot of time we think about creating some prototype or pura mehnat karne ke bare mein sochte hain yeah. aur kahan se paisa aayega but i think what uh, sanjay is talking about is very very important because many times you can become an entrepreneur inside your own company bilkul learn from them and also then you can get out and do things and i think there is a fantastic way of uh, creating your own products while you are there बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर एक 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 चीज ऐड करना चाहूंगा इधर जो मैंने जो सीखा है अभी तक मतलब एंड इट 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 कैन वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल लॉट ऑफ पीपल आर मच मोर स्मार्टर देन मी सो वन थिंग आई हैव सीन इज इफ यू कैन अवॉइड समथिंग व्हिच यू डोंट नो एंड यू हैव नॉट स्पेंड इनफ टाइम डोंट पुट इनटू दैट बिकॉज़ इट्स जस्ट ग्रास इज ग्रीन ऑन अदर साइड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आइदर यू नो द सब्जेक्ट रियली वेल तो में आप जाइए या फिर आप आपको नहीं आता है तो आप एक्सपर्ट से बात कीजिए स्पेंड अबाउट अ ईयर टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट होल मार्केट इज ऑल अबाउट एंड देन देन गो दैट राउट अदरवाइज क्या होता है कि फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बहुत ज्यादा बिकॉज यू डोंट हैव पीपल हुम यू कैन डिपेंड ऑन फॉर दैट नॉलेज एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई टू डू यू विल डू थिंग्स विच इज नॉट यूजफुल lot of uh, entrepreneurs more on the branding side hmm. how to, how to communicate to the world what you are trying correct. to make correct and you are correct many times idea is there but when it comes to execution ha huh. people fail because they don't know they don't know correct so me ye jo jo seekhna hai kyunki main dekha hai ki kafi startup fail isliye ho jate hain just because uh, they didn't know the subject and they didn't prepare themselves for but unko laga ki bahut acha hai yaar this is a growing area blockchain is a growing area and and, and let's build something on it mm-hmm. blockchain itna complicated hai sir ki matlab it is a fairly technical product sir bahut mm-hmm. technical hai you know uh, itne choices hai uske andar ki you know you can make some mistakes very very easily so usme hasil kar sakte ho lekin wo jab production mein jayega to takleef hoti hai that is mm-hmm. where uh, you know people who are seasoned will Uh, will uh, will be able to navigate people who are not isme is isme main yahan par ek distinction aur dalna chahta hu because when we are talking about entrepreneurship uh, generally hum log samajhte hain ki ye 20 25 saal ke bacche hain wahi entrepreneur banna chahiye ya wahi bante hain jis tarah se aaj ki tarikh mein ho raha hai but there is another way where people 45 plus are also getting into entrepreneurship ab bilkul sir तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि शायद वो डिफरेंस है जो बच्चे हैं ना दे हैव मोर दे हैव मोर चांसेस टू फेल क्योंकि उनके सामने अभी बहुत लंबा वक्त पड़ा है दो चार छह बार दस बार सीरियल एंटरप्रेनर बन जाएंगे फेल हो जाएंगे चलेगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट फोर्टी फाइव फिफ्टी देन एंड ऑल्सो दो किड्स डोंट हैव एनी एक्सपर्टाइज बट यू हैव सर्टन एक्सपर्टाइज वाई डोंट यू कैपिटलाइज ऑन दैट बिल्कुल सर बिल्कुल सो so i am i am not against young entrepreneurs mai mere ko to acha lagta hai to be honest i love that uh, to be honest i love that because hmm. i feel that uh, they can change the world much better than hum we sir hum jis jagah se nikle hain wahan pe entrepreneurship to aaj baat karte hain sir us time pe call karta tha sir so you know we job mil gaya khush raho na but hmm. i i sincerely believe that the young guys you know should learn from uh, the changes which are happening and and to be honest mai matlab this is my second part of the uh, dream is that india has to come up with a uh, lot more you know startups which can take over the world or 
रीजन वाई इट इज दैट की हम ही तो बनाते हैं सॉफ्टवेयर सब जगह दुनिया के और हम ही जब हम कर रहे हैं तो फिर हम अपने लिए क्यों ना करें या या मैं मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ एग्री करता हूं क्योंकि यू नो मेनी टाइम्स पीपल टॉक अबाउट इट एंड मैं इट दिस इज माय पैशन सो आई विल टेक 2 मिनट्स या बिल्कुल मेनी टाइम्स मेनी टाइम्स पीपल से दैट इंडिया तो सुपर पावर बन सकता है और इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है दे टॉक अबाउट टीसीएस एंड इंफोसिस मेरा कहना है कि आज भी हम दुनिया के बैक ऑफिस बने even ah. even today we are not in the board room even today we ha, core product mera nahi hai abhi bhi main un logon ko help kar raha hu and i think that's and i think that's where there is huge opportunity for indians aur jis tarah se aaj hamara vc circle hai jis tarah se money available ho rahi hai aur sabse badi baat social acceptance mil gaya entrepreneurship ko correct i think that is very very important and and i hope you will mentor many many of these young guys and if there is anyone listening to us or will listen through through some recordings uh, would you would you like to mentor some entrepreneurs a uh, bilkul sir happy to do so i actually do it already so my weekend mein kuch time mein logon ke liye nikal ke rakhta hu okay let us be where i uh speak to entrepreneurs and uh, uh-huh. uh, talk to them so i i'll i'll put my email uh, my personal email then uh, yeah yeah so what would you like to share it here so so that people can reach out to you Bilkul. and and i'll tell you that though you heard that he put lot of money don't expect money from him <laughs> first हाँ सर अब खत्म हो गए सर अपने अपनी कंपनी में डाल दिया सर ओके 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 सो नाउ आल्सो टेल मी नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर कंपनी सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट थ्रू आउट योर लाइफ यू न्यू ट्रेंड कहा जा रहा है ट्रेंड कहा जा रहा है और एंड नाउ फाइनली यू आर इनटू एआई एमएल व्हिच इज द ट्रेंड टुडे मतलब आई थिंक इट्स एज बिग एज रिवॉल्यूशन एज इंटरनेट वाज परहेप्स बिल्कुल सो ए आई मशीन लर्निंग यू नो सो आप आप एक्चुअल देखोगे तो किस तरह से इवॉल्व हुआ है राइट यू नो अगर तो हम कुछ तो इसमें थोड़ा थोड़ा फ्रॉड होता है मैं बता देता हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक बट एक्चुअली यू नो आप देखो हम थोड़ा बहुत पहले बहुत पहले से कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स प्रॉबिलिटी जो हम करते थे मैथ्स की पढ़ाई करते थे Mm-hmm. it is the genesis comes from there there is lot of work which goes behind the scenes to understand the math part of the data and understand what the behavior is and so on so, so uh, i think excel sheet uh, jo hum use karte the kahin na kahin kuch na kuch wahi usi tarah ka kaam kar rahe ha to it starts from there uske baad yeah. fir dheere dheere kya hota hai ki complexity badhti jati hai to hamare yahan pe i think there are few experts who are on rpa right uh-huh. Uh-huh. process automation mm-hmm. bolte hain mm so basically what it is doing right it is basically mm-hmm. automating the process which is manually done on a day to day basis hmm so aap macro chalate the pehle right macro chalate ki aap yaar ye idhar jayenge uske baad ye step hoga fir iske baad isko divide by 3 karna hai aur ye karna so you used to write macros to do that so rpa is basically automating it at a larger scale hmm. uh, business processes that agar ye ye hoga to ye order entry aise aise automatic ho jayega so aapko kaam kam karna padega hmm. rpa became a mechanism to reduce the headcount in many companies right because yeah, yeah. you had lot of uh, you know clerical people who are doing these jobs and uh, and you don't need any more you know you may have one or two guys instead of 100 i have seen it 100 people going to five people mm-hmm. right and mm-hmm. after there are more experts on the call who can who can give that references mm-hmm. that's that is one area which started right um uh, then i so i work in ai machine learning because फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन में जो होता है हमारा जो एरिया है उसमें आई वॉन्ट टू सी दैट कि आप जब शेल्फ में कोई एक हेड एंड शोल्डर का शैम्पू खरीदने जा रहे हो तो वो स्टॉक अवेलेबल होगा नहीं होगा उसका डिमांड फोरकास्टिंग हम करते हैं सो दैट इज सो वी लुक एट कि ये सेल्स कैसा हो रहा है और कब इसको रिप्लेनिश करना है दिस इज वॉट वी प्रोडिक्ट एंड रिप्लेनिश ऑटो रिप्लेनिशमेंट चलाते हैं ए आई लगा के सो दैट इट कम्स ईजियर टू गेट द मेटेरियल अगर आपके पास वो मटेरियल नहीं है that mm-hmm. mean auto stock ho gaya aur zyada hai aur bik nahi raha hai to you know excess inventory mein pada which is not a good thing so because working mm-hmm. capital 
So our job is to kind of predict. And this area is basically called time series forecasting. And why it is time series? Because you know, the data is changing. So seasonality is going to be in the winter, some in rainy season, some in summer. So can I understand the patterns and then generate a forecast you know, from that perspective? So this is where we are using uh, machine learning to hmm. kind of predict what is going to happen. It could be price prediction, it could be volume prediction, it could be revenue prediction based on the past behavior uh, is one of the type of uh, the machine hmm. learning. Machine learning, AI is a very, very big topic. I am going to stop you a little bit. Because we are talking about AI and ML, which is very much the buzz today. But people who are not from IT or computers, can you can you just give a little sense that AI exactly what is and ML is what is Okay, sir. So AI basically it's a, the full umbrella that it is supposed to uh, mimic what humans do, right? AI, okay. as, as a general way of looking at it. Now it okay. is very okay. hard, right? You know, as you can imagine. So artificial intelligence is, is there, and there are some subsections. Hai. Uh, you know, general intelligence, hai, self-driving job, ka hai, wo, you know, mm -hmm. there are different types of intelligence which are there, which monitors the images, the videos, and and the actions which are done, and based on that, uh, you know, mm -hmm. it. Uh, it does. Now, at a high level, those are the categories. Then, then, uske under ek jo topic aata hai, which is machine learning. Okay. Now, machine is learning from some behavior in the past. Okay. That okay. is where that machine learning comes into picture. It's a subset of AI. Okay. Uh, in that, oh, uske under bhi, there are some concepts called supervised learning. Uh, supervised learning basically, you are saying that this type of things are there. This is their label. You have to predict what is going to happen. For example, like we are doing a project kar rahe, uh, with a bank. Bank has yeah. uh, transactions. It comes to the transaction ka statement hai, har saal, aapka, you know, every company. Now, when it comes to the statement, you don't know that it is for tax, for payroll, for hmm. you know, uh, rent. Ke liye hai. Hmm. So what do we do? We take the old data and label it. This is rent, this is tax. We have to look at the languages. It's German. Like we are working on 60 bank accounts in Europe. So okay. It's Polish language, ho gai, French language. Ho gai. So how do I identify first that, you know, this is so label and train machine. Ko train karte. Okay. If you understand it, so now when the new transaction comes in, it will automatically classify them in there. Hmm. Now just imagine karo, sir, kitne log kaam karte te is cheez ke liye, just to classify this. Oh, manually bed ke ek tick 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 kar raha hai. And now we, and they used to write business rules to do that and so on and so forth. Hmm. Now with machine learning, we're getting 99.9% accuracy, no touch. So oh. now, hmm. now, so which means that the guy who used to do this manual job can actually do much more and an analytical job rather than focusing hmm. on this manual activity yeah. of classifying. Hmm. So ye ek alag technique ho gai, hai na? Hmm. Yeah. Then you have seen credit scoring based on past customer behavior and you know, credit scoring. Mm -hmm. AI is used. So these are different different techniques which are there. Mm -hmm. then, uh, then it could be deep learning. So deep learning is a concept where you throw in the data. For example, I want to... So cats and dogs, which you have seen in motorcycle, which you are capturing today. Mm -hmm. you're, you're just sending the data there. And then uh, and, and then you try to identify the pictures and image that cat or dog is mm -hmm. part of Dusra, if you label it, then it will be supervised. But how do I do these activities is where different techniques will be applied. So it's a very vast subject mm. with many, 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 many techniques which process an image, which process a video, which process a data, which process a you know, So we try to kind of predict what is going to happen next mm. is mm. what uh, typically AI is used for in various scenarios uh, in there, right? Isko workforce may use karte hai ki kon, you know, you gave me that example of uh, mm -hmm. uh, ki kon return chhone wala, kisne chhod diya hai. So based on the past behavior, I can do that analysis. So this, this is kind of... Uh, so, so basically, jo past data hai, jo hum data capture karte hai, logo ke behavior ka data. Correct. Because uh, I, I think, to wo jo data hai, usko phir interpret kiya jata hai. Correct. So ki, agar past mein aisa hua tha, और उसके कारण ये रिजल्ट्स निकले थे तो आज जो हो रहा है उसके कारण क्या होने वाला है आई थिंक दिस इज हाउ बिल्कुल हां सो सो अब अब इसको 10 साल पहले ले जाइए इसको तो क्या पहले कैसे करते थे राइट यू नो सो इफ आई टेक इट बैक सो अगर हम थोड़ी स्टैटिस्टिक्स के पीछे चले जाएं थोड़ा सा तो बेसिकली वी यूज्ड टू डू समथिंग कॉल्ड uh, uh, statistical model like moving average है ना तो जैसे अभी बहुत सारे जो स्टॉक ट्रेडर्स है वो MACD देखते हैं टू और थ्री डेज का एंड सो एंड सो फॉर कुछ लोग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से एक्सपोनेंशियल लाइन डाल देते हैं कुछ लोग करते हैं जो कि मल्टीलीनियर uh, रेग्रेशन करते हैं कि भाई चार पांच वेरिएबल है तो उनका क्या कोरिलेशन है करके 
सो दैट वॉज अ स्टेटिस्टिकल वे ऑफ डूइंग इट इट इज मोर स्टेशनरी इन नेचर स्टेशनरी मतलब आप पैरामीटर सेट कर देते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि ये कैसा बिहेव करेगा मशीन लर्निंग इज डायनामिक इट विल रीड एज डेटा कम्स इन एंड इट डज दैट सो दैट इज वेयर पीपल मूव टूवर्ड मशीन लर्निंग देर आर सर्टन सीनारी स्टेटिस्टिकल इज स्टिल बेटर मैं इसको टूल बॉक्स बोलता हूँ कि आप ये नहीं बोलो कि एमएल इज बेटर देन स्टेटिस्टिक्स आई से इट्स अ टूल बॉक्स वेयर स्टेटिस्टिक्स आल्सो डज वेल इन सर्टेन सिनेरियोस एंड एमएल मशीन लर्निंग डज वेल इन सर्टेन सिनेरियोस राइट सो दैट्स काइंड ऑफ बैटल देयर आर मेरी हासिल जैसे हां बोलिए बिल्कुल इमेजेस पर अभी इमेजेस इज अनदर एरिया व्हिच लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन आई नो हाउ टू यूज इमेजेस अब अब अगर मैं बिल्कुल नई बात करूं तो जनरेटिव इमेजेस जो है जनरेटिव ए जो आ रही है वेयर आई कैन गिव अ टेक्स्ट एंड दे विल जनरेट अ थ्री डी यू कैन जनरेट अ थ्री डी मॉडल आउट ऑफ इट और यू कैन जनरेट एनिमेशन आउट ऑफ इट एंड सो एंड सो फोर्थ दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग टू दस जनरेटिव ए आई चैट जी पी टी तो मतलब यू नो इट इज लाइक हॉट टॉपिक राइट नाउ एवरीबडी पब्लिश इज दैट सो चैट जी पी टी अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन डेटा दे हैव टेकन द एंटायर वेब डेटा यूज दैट टू कैंड ऑफ बिल्ड वॉट दे कॉल इज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स and what it does is that it understand the sequence of the words which are there hmm. by one and aap usko ab sawal puchoge to wo purana data pakadega aur uske baad bolega ek sequence mein ye is tarah so i can ask a question aur jaise for example sir aap creativity ka kaam kar rahe ho aur copyright karna hai aapko so i want to say that ki is brand ke liye jo ki a beauty brand hai tell me what kind of uh, you know uh, message i want to send it across aur wo aapko actually generate kar kar dega fir aap usko optimize kar sakte ho ki isko aur optimize kaise kiya jaye means is that ki the job of copywriters can be totally taken away with the chat gpt sir main band kar raha hu ye band kar raha hu main ye session band kar raha hu main but itna acha kaam kar raha hai wo so people can actually yeah, yeah. Uh, no, this that. is this is fantastic because because what happens? I, I am using some of the tools now because I, uh, like you, I also have to be cutting edge. Correct. So a uh, lot of these copywriting uh, softwares now they can they can give you clues. लोग क्या ढूंढ रहे हैं लोगों के pain points क्या हैं इस industry में लोग जो है Google पे क्या उनको चाहिए Hmm. and and i think then you know in a sense uh, till now we were more working on gut feeling but but now many times this data it validates our gut feeling at one level or otherwise it tells us ki humko kuch naya seekhna padega humko kuch naya janna padega kyunki hum jo soch rahe hain uske alawa bhi aur bahut kuch available hai करेक्ट बिकॉज इट इज इट इज लर्निंग फ्रॉम द वेब जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है हम जो देखते हैं हम हमारी गूगल सर्च से लिमिटेड सर्च होती है इट इज स्काउटिंग टू द एंटायर वेब एंड 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 डूइंग दैट बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि हर चीज सच नहीं होती तो चैट जीपीटी में सो बिहाइंड द सीन्स इट इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट अगर उसका अगर बायस है सो इट रीड्स फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच इज हाईली बायस्ड इट विल एक्चुअली बी गिव यू अ बायस्ड आंसर आल्सो सो वन वन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर टू Mm. uh there is a lot of ethics issue in this uh, uh, as well and okay. the reason why it is ethics issue is that actually this concept of uh, chat gpt behind the scenes is called reinforcement learning with human in loop yeah so okay. what is happening let's say aapne ka aapka koi ek uh, koi toxic material aapne likhna likha hai mm. there is a guy sitting in kenya who is actually removing that uh, content from there so somebody mm. sit there and removing for so that's one example second is meri jo development team hai they have started using chat gpt wo code likh ke deta hai aapko okay so it will aap bologe ye scenarios hai wo aapko code likh python ka code hai to python ka code aapko likh ke de dega wo so anybody who is in it industry was you need to pick this up and start using it for your data your productivity is going to be very high hmm. the thing is that there may be challenges that it may not be you know you may still have to tweak a little bit but you will get the structure in there and you can optimize that so my my way of thinking is that rather than making a enemy of ai be the friend of ai because the guy who will have the job is the guy who knows how to use ai rather than be the on the other side of it okay to main yahan pe ek cheez karna chahta hu now you are passionate about uh, entrepreneurship uh, your venture is also in ai and the way i understand uh, ai is going to change lot of things and lot of jobs will go 
and at the same time many new jobs will be created and many new opportunities will be created because so please tell us if people for gesu community if you want to talk about them for students for people who might be in some other domains but they want to jump into ai today okay uh, what are the possibilities where they can go no so so i would say before going anywhere पहले तो यू नीड टू बिल्ड द फाउंडेशन एज आई ऑलवेज से कि बिना फाउंडेशन के सो द फाउंडेशन एलिमेंट्स फॉर इंजीनियरिंग इज ऑलरेडी देयर वन गुड थिंग इज दैट जो हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था अभी भी काम आता है तो हमने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी प्रॉबेबिलिटी पढ़ी थी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली क्या होता है कि गिव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन एक्सप्लेन वाई आई एम सेंग इट Nowadays the coding has become so easy, low code, no code में कि आप libraries जो होती है वो उठा के आप खुद कर सकते हो, you know automatically it will give an answer. But you may not know it is right or wrong because you may mm. say it in the wrong context. But if you have the foundation that कि अच्छा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका probability distribution normal की जगह पे v बोल रहा है, तो you know then uh, mm. it makes a difference that what you are going to make the choices so mm-hmm. the foundation elements is very very important to understand the basic maths mm-hmm. basic maths is very very critical to be into data science mm-hmm. people mm-hmm. forget that and straight away jump into acha ye python ka library mein use kar lunga and mera kaam ho jayega mm-hmm. i think that is secondary part of the problem because you mm-hmm. still need to know how you are going to solve the problem in a sequential mm-hmm. manner rather than just mm-hmm. so my thinking would be you keep that in mind mm-hmm. two is that uh, learn some languages like python Mm-hmm. Uh, to uh, to do that because without python or similar languages there are new ones which are coming in julia hai you know and other other languages you you would you would want to learn them uh, mm-hmm. uh, in there then the third aspect is that and which is the biggest problem i see is that lot of these guys there are courses which are available where they teach you how to use python but none of these guys teach you how to put it in production ओके प्रोडक्शन में इसको कस्टमर रोज कैसे यूज करेगा तो आपको ज्ञान मिल जाता है उसको चलाने के लिए बट देयर इज नो ज्ञान व्हिच इज अवेलेबल ऑफ टू योर प्रोडक्शन तो दैट इज अ मिसिंग पीस आई सी इन टुडेस इंडस्ट्री सो हम जब हमारे इंटर्न को लेके आते हैं हम तो मेरे पास करीब 8 से 10 इंटर्न आते हैं एवरी ईयर फ्रॉम सिंगापुर एंड सम फ्रॉम इंडिया फ्रॉम यूएस तो उनको मैं यही बोलता हूं तुम जो भी कर रहे हो please uh, make it production ready and we train them ye ye production ko ready karo and that learning is worth gold sir that learning okay. is worth that is very important so if anybody wants to do this please try to learn uh, you know and there are many many good courses available so learning is not an issue but try to do internship try to do somewhere where you can get real life experience to solve a particular problem rather than tra- tra- trying to solve a textbook problem okay so, the textbook problem hota hai ki wo sirf सिखाने के लिए होता है इट इज नॉट आउटपुट इन प्रोडक्शन दैट्स वेयर आई सी अ बिट ऑफ चैलेंज एंड दैट्स व्हाई आई पोज दिस टू आवर इंटर्न्स दैट यू नो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हिच इज रियल लाइफ विद रियल डेटा ओके सो द होल थिंग इज एनी डोमेन एक्सपर्टाइज व्हिच इज देयर विद आवर एल्युमिनाय विल हेल्प एनीवे मतलब बिकॉज़ वंस हां तो सो सो एक्चुअली लेट मी ऐड दैट पॉइंट देन सो एआई जो है ना वो सब जगह चलेगा it is okay. going to be omnipresent it doesn't matter it is mechanical chemical mm-hmm. civil mm-hmm. kyunki jo bhi kaam karo sab mein chalega you know mm-hmm. you for example agar aap ek bahut acche you know high tech chemical plant mein ho and you want to kind of monitor mm-hmm. if there is a failure going to be there uh, in a in in a particular you know very high you know mm-hmm. let's say pump chal raha hai wahan pe you would put a video there and you will surveil the video and then automatically analytics kar are ye failure hone wala hai karke if the flue passes which is coming on the top of your chemical factory you can put a video images and based on the color of the flue you can actually mm. determine oh, you know yeah. what is the problem so it is applicable in each and every civil mein lagega you know uh, you know from a failure point analysis point of view so there are many 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 applications which are and it is going to be omnipresent because it makes the job easier it helps you predict things better and you can be more proactive to wo to hona hi hai sir so it doesn't matter so the, the question is that the idea should be coming from your background what you are doing on a day to day basis and apply that and uh, the new way of doing ai to to remove the pain which everybody is facing today right mm-hmm. i'm manufacturing something can i find out when the machine is going to fail much before uh, it is going to fail right mm-hmm. could be so there are many many examples which you can uh, apply 
वेन यू कैन अप्लाई ए आई इन देर सो आइडिया की कमी नहीं है uh i think uh, it is all because you see those problem on a day to day basis so you can just say okay i want to solve it yeah so so basically what i want to take out from the session right now is that ai is going to be a competitive ad- advantage for people who who can jump onto the bandwagon as early as possible number 2 what i am hearing from you is just understanding ai won't help we have to understand how it can be applied to solve problems uh, which either are very complex and not solvable today or how we can increase productivity or how we can reduce failures and so i think anyone who understand ai and start understanding it at least uh, will will get better chances in their career sir aap believe nahi karoge mera jo sabse youngest intern hai wo 11th grade mein hai sir Oh yes okay uh-huh. and this guy is super smart he has been doing python for like 3 4 years just okay. imagine mm-hmm. so, so i am already seeing that so the passion is already there uh, mm-hmm. where you know it is it is uh, important uh, that you need to upscale yourself uh, if you want to move in the industry don't worry too much about ai ai what is important that how ai gets applied to the jobs which you are doing is i think uh, more important you know uh-huh. i so no no tell me one thing you spoke about uh, interns ha ji uh, and because we are talking into <laughs> in alumni uh, tell me are, are you open to take uh, interns from gesu or is there any bar that only such and such people will be taken nahi nahi aisa bar nahi i i take uh, btech i take masters so I, मेरे पास इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के आते हैं मेरे पास आई आई टी के लोग आते हैं सो आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्न्स व्हिच आर कमिंग इन द आइडिया इज दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई 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 नीड दैट पीपल हु शुड नो पाइथन एंड फ्रॉम देयर वी कैन काइंड ऑफ टेक सो व्हेन इंटरव्यू लेते हैं एंड देन वी टेक इट बट आई थिंक नाउ पाइथन ऑलमोस्ट ऑल किड्स लर्न पाइथन टुडे दे नो लिटिल बिट ऑफ इट हां हां and i think in india this might be a competitive advantage because uh, uh, youngsters they i don't know why they learn but many of them they learn they try to make some college games mein, and uh, uh, college mein ho gaya hai to kafi colleges mein ho gaya kafi jo courses hain they have understood that uh, so i think people are smart uh, young, young uh, this young people sir aap believe nahi karoge mere paas itne smart bacche aate hain uh i i was not that smart at that age uh, i'm still not that smart but uh, yeah, at that age i was not smart and uh, i i see that uh, it, the capabilities these guys and the way they write the code and how they articulate it mm-hmm. amazing amazing so uh, happy to work with youngsters and uh, uh, you know take them along in this so journey. so friends i would say uh, sanjay has shown interest he's open at least for taking interns He has already given his email ID, so you can talk to him. You can reach him. At the same time, in the I can also see in the chat box, uh, Lokendra Pawar is there, and Lokendra is doing lot of good work in RPA, uh, robotic process automation. First time I came to know about RPA from him, so I can say Lokendra is also taking lot of kids. Uh, from even from smaller towns in india so you can connect with him he is very active uh, in almost all gesu forum so you would get his number and his email id anyway now last question we we heard that you your venture your startup uh, got some awards in singapore yeah and what was that about so so, so uh, basically it's link to all the work which you are doing in supply chain but one of the key things jo mera sochna hai matlab is uh, supply chain and finance are kind of tied at the hip mm-hmm. unfortunately supply chain people think of uh, supply chain only and finance team looks like finance mm-hmm. but uh, what we we have come up with something where supply chain finance and sustainability are put together okay, okay. Mm-hmm. so uh so what what we had we have done is that we are bringing uh the past 
data of supply chain in terms of what was the demand in the past and you know how things were produced and then financial data from accounts receivable payable ki bhai kitna kharcha hua aur kitne paise aaye and also we come up with what the emissions are going to be based on this data so if i do a you know a purchase invoice and say that ki maine itna tel khareeda kerosene khareeda so i know how much emissions have been generated you know from that perspective but these are all what we call as backward looking reporting right yes mm-hmm. the reporting hota hai to wo hai what we are doing is uh, we are saying that since i have the supply chain data mujhe pata hai ki kitne demand hone wali hai aur main usko bol raha hu ki you know kitna replenish mein hoga kitna purchasing hoga aur kahan manufacturer hoga so i already have the data agar aap kuch bhi cheez change nahi karoge so i know how much emissions you are going to generate okay right mm-hmm. so and now that's that is kind of uh, very valuable because now i have the opportunity to run different scenarios that ki agar bhai main agar ev truck ke jagah pe main uh, sorry diesel truck ke jagah pe ev truck laga dunga to itna emissions down ho jayega if, okay. for this particular so i can run many 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 scenarios so this award was how do I, how i created the solution by bringing supply chain finance and sustainable together mm-hmm. this was a called as a global fintech award from singapore fintech festival so we were Uh, awarded there and then we also won ocbc mm-hmm. there is a bank here ocbc bank emerging enterprise award for the mm-hmm. for last year. so so this is kind of a recognition of the work which we are doing uh, from an outside party ye validation kabhi kabhi helpful ho jata hai so congratulations for your awards and from the example that you gave i understood one thing that uh, the two things uh, were creative people can become creative or they can use data is available correct plenty of data is available now how we can use it how can we use it to predict things i think uh, that is also very very important so i think creativity will be involved it uh, always <laughs> will be involved yeah. and so great uh, it was such a learning session the insightful session sanjay we learned a lot of things and i'm sure the gesu guys will come to you there is one hand being raised and let me see uh, with your permission should i please, please take the question okay so pravin be with us and shoot your question hi hope you I remember hope. me Yes, yes, Rajendra Nagar. <laughs> okay. So, yeah, I used to. I was kind of neighbor to Sanjay sir. Okay. Okay. I used to live in Rajendra Nagar. He was in CAT, and uh, you know, uh, I am from ninety three batch mechanical engineering. Hmm. Yes. Hmm. Hmm. But for past twenty two years, I am working in IT field now. Okay. Hmm. <laughs> <laughs> and uh, we have been extensively working in uh, AI ML as well uh, for okay. past six years in finance. We are working in uh, home loan mortgage domain. so you know what is servicing and all that uh, i just have a quick question for you you said that uh, you know you you gave an example of uh, a bank transaction statement haan ji right Haan. so wo jo apne usko annotate kiya tha i believe right yes that whether it is like uh, uh, what kind of transaction it was mm-hmm. was was that for uh, employees or was that for uh, for the uh, for the users like for for the customers of bank No, no. This was for the corporate who uses uh, different banks. So they have sixty bank, one hundred and forty bank accounts, sixty uh, banks. So all transactions which are coming in, we are classifying them into uh, different uh, uh, different categories automatically. Okay, yeah. and uh, you know, uh, one more question I have. I mean that that question always comes to the uh, to the entrepreneurs. I'm not an entrepreneur. I'm trying to be one, but I'm not an entrepreneur right now. <laughs> uh you know whenever uh, when i am an employee or i am an entrepreneur respect of that whenever we go with uh, this business analytics and ml and ai and chatbots and what not there is always one question that comes from from the potential clients is like you know these things are available as a product every single thing here that you propose that will be available in the form of a product for the customer mm-hmm. right and mm-hmm. they always come up with a question what is the uniqueness that you bring on the table and bilkul 
right and that's where i believe not just me probably most of the people would be facing this challenge that you know what is the uniqueness that you bring to the table except the business knowledge or the domain knowledge that you might have yeah so i think this question will come forever because aap jo soch rahe ho aapka competition char bar aap se zyada soch raha hai is baare mein hai na to and they would have, because every and that's the whole point i was trying to make right ki libraries are common aap jo library use karte hai koi dusra bhi use kar raha hai right and and the biggest problem with data science today is that there's a lack of domain with data science right and and so my jo mera jo co-founder hai is a phd in physics uh and uh, data science is a plays a critical role but the the important thing is that how to align with domain because without domain data science uh is 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 a tool which is available but uh, you know w- without explainability from that perspective so domain and data science has to marry together to deliver that so the my key uh, way to differentiate is that agar aap home loan mortgage kar rahe hain to the idea is that we are the experts in this area and we know how to leverage ai and we do these two three things differently right because these are the features which create which are different than the a different and some proprietary algorithms which we are putting together so thoda sa black uh, black uh, sauce usko dalna padta hai ki you know is tarah se present so you have to present it slightly differently than the competition because library to wo use hogi differentiation thoda sa difficult hota hai is cheezon mein but the idea is to bring that domain angle along with some unique capability like uh, the algorithms which you are writing or maybe they are proprietary in nature uh, and you expose that as a differentiator I I completely agree with you uh, but I'll I'll just throw a follow up question on that because you know when we talk about domain expertise so we being IT people you know we are we are kind of technology experts we are trying to be domain experts but uh, throughout my life or throughout my career I have been working on different domains like you know earlier I was working with uh, uh, on a project with Johnson and Johnson so it was a healthcare domain then i moved to uh, like automobile then i moved to uh, finance bfsi domain so you know it's very difficult for anyone unless he is like 10 15 years in a row he is working on a specific domain it's very difficult to get a, a like you know the domain expertise so i think uh, that that kind of challenge is always there when uh, you don't have you are not the sme you are just an it expert but you are still trying to bring some value to the table so usi ko hasal bolte hai na so that is what the hustle is all about that you have to be big you have to show your expertise you have to read a lot meet people outside of that industry to understand a little bit more more than what uh, you know you would get the knowledge from reading google right so google ka search karoge to char cheeze milegi but kis jis aadmi ne haath se kaam kiya hai usko that is domain expertise is what is that somebody has done the work and he knows the pain points in and out on a daily yeah. basis and which you are trying to solve so you don't be, need to become an expert in everything but you can always talk to an expert in there let's say there is a branding problem right you can always go to punish sir mm-hmm. and ask that question and understand it will isko kaise solve karenge so that is what you need to build thoda sa hustle karna hi padta hai na the uh, it is not going to be straight forward from that perspective right right hmm? anyway thank you so much and congratulations for the award thank you and it's really nice talking to you after i think uh, 30 years hoga <laughs> pata nahi kitne saal ho gaye bahut saal ho gaye मैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे दो पैसे डालना चाहता हूँ और वो ये है कि व्हेन एवरीथिंग इज इक्वल व्हेन एवरीथिंग इज इक्वल आई थिंक द रिलेवेंस प्लेस द बिगेस्ट रोल फॉर द क्लाइंट फॉर द क्लाइंट हु इज मोर रिलेवेंट टू मी बिकॉज फ्रॉम माय एक्सपर्टाइज आई कैन टेल यू वन थिंग क्लाइंट आर नॉट बाइंग द बेस्ट बिकॉज देर इज नथिंग विच इज बेस्ट दे आर बाइंग समन हु इज बेस्ट फॉर देम and i think that's where that relevancy is one of the most important thing har sir main ek cheez jo sikha hai sir isme sorry just two senses that the guy who gets the order is the guy who understands the problem not the solution yep that i think yeah. 80% of the time people don't want to listen to the customer uh, yeah. and understand the problem what he's trying to solve agar aapne problem samajh mein liya it doesn't matter what the solution is because wo to trust karta hai ki aap kar hi loge Yeah. problem understanding is the most uh, critical problem you uh, nailed it you nailed it and i think i'm so happy that we are talking about this because yeah because client understand that you are an expert in your domain and jo bhi banana ho tum banalo ga correct correct because you are as good as anybody else correct par mera problem to samajh lo aur mujhe wo problem kyon solve karna hai ha wo samajh lo 
and i i, I think you, pravin thank you for joining us for those questions which are which comes for to practitioners and not to me <laughs> and uh, so it was great to, uh, learning yeah S- sanjay mm-hmm. and what award i am sensing if there are more people from our it uh, feel we can create a kind of conference or kind of seminar where uh, all of us can talk to each other in the language that you are talking from actually okay. uh, uh, punit sir uh, you know vivex i don't know if vivek saraf is on this call or not uh, but uh, these guys have already created a gesu it group i, I, know, I know i know i know so you know a lot of it professionals are there. i don't know sanjay sir if you are there or not uh, no i'm not i'm not i saw the group but i have not joined so maybe i'll join that yeah yeah because there are a lot of it uh, related conversations or discussions going on in that uh, so you know i mean but it's just a whatsapp group but this this kind of a initiative is is like you know very much required and very much appreciated because this this gives us a chance to to, to share our experiences a lot sure super sure. super super so and then there's the whole reason guess you samvad is here we want to talk to people we want to raise these questions and so thank you very much pravin aapka batch kaun sa hai i'm sorry which is your batch are you from gesu 93 93 yep you so congratulations you are the first 93 person who is coming on gesu samvad screen really <laughs> really oh, wow yeah because uh, yeah oh, because oh, very oh, so <laughs> you also you also sometimes talk to me and we will see who from your batch can should Absolutely. be Absolutely. No, no, I'll uh, see we have we have a 93 batch uh, WhatsApp group as well. There, uh, you know there are at least like five or six Gesu groups. So Gesu Indore and Gesu Samvad and then Gesu No, what what I'm saying is Gesu general, general, yeah, there are a lot of uh, groups. In general 92 batch, 91 batch, 95 batch these, these these are very visible but 93 I I need a I need a speaker to Absolutely. feature here. So we'll Absolutely. talk. We'll talk together. Okay. And uh, I don't know if you know there was an event in Indore uh, a month back. There was a huge event in Indore. Yeah, everyone knows about it. So and the maximum presence was from ninety-three batch. I don't okay. know if you know that. <laughs> so great, but now we are not talking about batches. I just I, I just want to congratulate you that you are the first person here on the screen. And with that, uh, Sanjay, uh, I hope you enjoyed. Uh, talking to us all, and so we will be in touch. I, I I would like you to be more involved because you can mentor a lot of young guys and who are from Gesu. Uh, so we look forward to your mentoring, your guidance, and this whole IT group will come behind you now. I can tell you. <laughs> so so uh, pleasure is mine. I am passionate about India doing. Uh, more startups, so Super. happy to. देश का नमक खाया है, है ना? करना है सर. करना है. Okay, great. So with your permission, हम यहाँ पे अभी इसको थामते हैं, रोकते हैं. शब्बा के. Awesome. Thank you. जय भारत. जय भारत. Bye bye.